dear friends, I would like to request you to write your suggestions in comment box. दोस्तों मैं आपसे विनती करना चाहूंगी कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए On which subject of videos you need to increase your knowledge so that we can make such videos. Thank you very much. आपके ज्ञान में वृद्धि होने के लिए आपको कौन से विषय पर वीडियो चाहिए ताकि हम उस तरह के वीडियो बना सके शुक्रिया Today we will learn a conversation between Dr. English and students in his lab. आज हम डॉक्टर इंग्लिश और स्टूडेंट्स के बीच की बातचीत सीखेंगे उनके लब में फ्रेंड्स दिस कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल दोस्तों ये वार्तालाप बहुत ही रोचक और गयानवर्धक है हैव अ लुक देखिए Good morning, Doctor English. Good morning, Doctor English. Very good morning, my dear all students. Sit down. Very good morning, dear all students. Sit here. Thank, Thank you, sir. sir. Shukriya, sir. You know, yesterday we learned yes/no questions and their answers, right? आप लोग तो जानते ही हो कल मैंने आपको यस नो सवाल और उनके जवाब पढ़ाया बराबर यस सर हाँ सर सो टूडे आई विल टीच यू डब्ल्यू एच क्वेश्चन इसलिए आज मैं आपको डब्ल्यू एच सवाल और उनके जवाब कैसे देना है ये पढ़ाऊंगा टू डब्ल्यू एच क्वेश्चन दो डब्ल्यू एच सवाल डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूजली स्टार्ट विद वर्ड बिगिनिंग विद इंटरागेटिव प्रोनाउन दैट इज डब्ल्यू एच नॉट फॉर एग्जाम्पल वट वेन वेर वाई हुम एंड विच सवालों की शुरुआत प्रश्नवाच अक्सर वनाम से होती है जैसे वॉट वेन वे वाई हुम और विच But how is also included, and call for an open-ended answer is called WH questions. लेकिन इसमें how भी जोड़ा जाता है और इनका जवाब वर्णनात्मक होता है इसलिए इन सवालों को WH सवाल कहते हैं. WH questions ask for information and we do not expect a yes/no answer to a WH question. WH सवालों का प्रयोग जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है और इनसे यस या नो में जवाब नहीं आता सो लेट्स सी हाउ टू कंस्ट्रक्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो चलो इनको किस तरह से पूछा जाता है और इनका जवाब कैसे दिया जाता है ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन वट इट इज यूज फॉर एस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग सवाल पहला वॉट का मतलब होता है क्या इसका प्रयोग वस्तुओं की जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है One, what do you search? आप क्या ढूंढते हैं आई सर्च इन्फॉर्मेशन मैं जानकारी ढूंढती हूँ इन्फॉर्मेशन जानकारी क्वेश्चन नंबर टू वेन इट इज यूज फॉर एस्क इन टाइम सवाल दूसरा वेन इसका मतलब होता है कब समय पूछे के लिए वेन शब्द का प्रयोग किया जाता है वन वेन डू यू गो टू लंडन आप लंदन कब जाते हैं आई गो टू लंदन ऑन संडे मैं लंदन हर इतवार को जाती हूँ ऑन संडे इतवार को क्वेश्चन नंबर थ्री What time it is used for specific time? सवाल तीसरा What time इसका मतलब होता है कितने बजे विशेष समय पूछने के लिए इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है One, what time do you wake up? 
आप कितने बजे उठते हैं आई वेक अप एट सेवन ओ क्लॉक मैं सात बजे उठती हूँ एट सेवन ओ क्लॉक सात बजे Question number four, where it is used for asking place or position. सवाल चौथा, वै इसका मतलब होता है कहाँ स्थल और स्थिति के बारे में पूछने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. One, where do you park your car? एक, आप अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करते हैं? I park my car in front of the gate. मैं अपनी गाड़ी द्वार के सामने खड़ी करता हूँ। In front of the gate, द्वार के सामने। Question number five, why it is used for what reason? सवाल पांच क्या? Why इसका मतलब होता है क्यों? जवाब पूछने के लिए इस सवाल का प्रयोग किया जाता है। A one, why do you learn English? एक आप अंग्रेजी क्यों सीखते हैं? I learn English to get a good job. मैं अच्छी नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी सीखती हूँ. To get a good job. अच्छी नौकरी पाने के लिए. B one. Why do you not go to school? एक आप पाठशाला क्यों नहीं जाते हैं? I do not go to school because I am ill. मैं पाठशाला नहीं जाती हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। Because I'm ill. क्योंकि मैं बीमार हूं। Question number six, who it is used for asking someone or somebody? छठ हवा सवाल यू इसका मतलब होता है कौन किसी व्यक्ति के बारे में पूछे के लिए हूं इस प्रश्न वाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। Used to ask somebody's name, identity. Position, etc. किसी का नाम, पहचान, स्थिति आदि पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। One, who do answer my question? मेरे सवाल का जवाब कौन देता है? All students answer your question. आपके सवाल का जवाब सभी छात्र देते हैं। all students. Sabi chhatra. Question number seven. Whom it is used instead of who as the object of a verb or position. Sawal saatwa. Whom is ka matlab hota hai. Kis ko is sawal ka prayo kisi kriya ko karne wala kaun hai ye poochne ke liye kiya jata hai. One. Whom do you call early in the morning? Aap subah kis ko phone karte hai. I call early in the morning to my dad. मैं सुबह मेरे पिताजी को फोन करता हूँ. To my dad. मेरे पिताजी को. Question number eight. Whose it is used to ask something belongs to you. सवाल आठ ना whose इसका मतलब होता है किसका किसकी किसके किसी चीज का माल की अधाक बताने के लिए इस सवाल का प्रयोग किया जाता है। One, whose address do you find? एक आप किस का पता ढूंढते हैं? I find Jack's address. मैं जैक का पता ढूंढती हूँ। Jack's address. Jack का पता Question number nine, which it is used to ask somebody to be exact when there are a number of people or a thing to choose from. सवाल नौवा, which इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से, किसी व्यक्ति, स्थल, वस्तु या प्राणी के बारे में पूछने के लिए इस सवाल का इस्तेमाल किया जाता है. One, which car do you use? एक, आप कौन सी कार इस्तेमाल करते हैं? I use BMW. मैं BMW गाड़ी इस्तेमाल करती हूँ. BMW. BMW.
Question number 10, how, it is used when you are asking about somebody's health or feelings. Sawaal 10 ba, how, is ka matlab hota hai, kaisa, kaisi, kaise, kisi ke swasthi ya bhaavnao ke baare mein poochne ke liye is sawaal ka prayog kiya jata hai. Be used to ask in what way? 10, kaisa, kaisi, kaise, re to the shak. A1, how do you feel? एक आपको कैसा लगता है? I feel nice. मुझे अच्छा लगता है. Nice. अच्छा. B one. How do you go to London? एक आप लंदन कैसे जाते हैं? I go to London by plane. मैं लंदन प्लेन से जाता हूँ. By plane. प्लेन से. Question number eleven. How many? It is used to ask for a large number of people or things. Countable. सवाल ग्यारहवा. How many? इसका मतलब होता है कितना? किसी व्यक्ति के समूह की गिनती पूछने के लिए इस सवाल का प्रयोग किया जाता है। One, how many words do you memorize? एक आप कितने शब्द याद करते हैं? I memorize ten words. मैं दस शब्द याद करती हूँ। Ten words. दस शब्द Question number 12, how much, it is used with uncountable nouns, a large amount of something. Sawaal barwa, how much is ka matlab hota hai, kitna? 1. How much time do you waste? Aap kitna samay barbaad karte hai? I waste a lot of time. Me bohat samay barbaad karte hoon. A lot of time. बहुत समय. Question number thirteen. How long? It is used to ask about distance or time. सवाल तेरवा. How long? इसका मतलब होता है कब तक, कहाँ तक, किसी से दूरी या समय पूछते वक्त इस सवाल का प्रयोग किया जाता है. A one. How long do you wait for a bus? आप बस की कब तक राह देखते हैं? I wait for a bus for twenty minutes. मैं बस की बीस मिनट राह देखती हूँ. Twenty minutes. बीस मिनट. B one. How long do you walk after dinner? एक आप रात के भोजन के बाद कहाँ तक चलते हैं? I walk two kilometer after dinner. रात के भोजन के बाद मैं दो किलोमीटर चलता हूँ. Two kilometers. दो किलोमीटर. Question number fourteen. From when it is used to show the place, direction or time that somebody or something starts or started. सवाल चौदवा, from when, इसका मतलब होता है, कब से, स्थल, दिशा, या समय दिखाने के लिए इस सवाल का प्रयोग किया जाता है. 1. From when do you live in Paris? 1. आप पेरिस में कब से रहते हैं? I live in Paris from two years. मैं दो साल से पेरिस में रहती हूँ. From two years. दो साल से. Question number fifteen. From where? सवाल पंद्रवा. From where? इसका मतलब होता है कहाँ से? One. From where do you purchase material? एक आप कहाँ से सामग्री खरीदते हैं? I purchase material from UK. 
मैं यूके से सामग्री खरीदती हूँ फ्रॉम यूके यूके से क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फ्रॉम होम इट इज यूज टू एस्क अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन सवाल सोलहवा फ्रॉम होम इसका मतलब होता है कि से किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इस सवाल का प्रयोग किया जाता है वन फ्रॉम होम डू यू लर्न इंग्लिश एक आप अंग्रेजी कैसे सीखते हैं आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम डॉक्टर इंग्लिश मैं डॉक्टर इंग्लिश से अंग्रेजी सीखता हूँ फ्रॉम डॉक्टर इंग्लिश डॉक्टर इंग्लिश से क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विथ होम इट इज यूज यो एस्क अबाउट स्पेसिफिक पर्सन सवाल सत्रह विथ होम इसका मतलब होता है किसके साथ किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इस सवाल का प्रयोग किया जाता है वन विथ होम डू यू गो टू स्कूल एक कॉम आप किसके साथ पाठशाला जाते हो आई गो टू स्कूल विथ माई ब्रदर मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाती हूँ विथ माई ब्रदर अपने भाई के साथ क्वेश्चन नंबर एटीन फॉर वॉट इट इज यूज फॉर वट रीजन सवाल अठारहवा फॉर वॉट इसका मतलब होता है किस लिए किस कारण से पूछने के लिए इस सवाल का प्रयोग किया जाता है वन फॉर वॉट यू गो टू लंदन एक आप लंदन किस लिए जाते हैं आई गो टू लंदन फॉर शॉपिंग मैं खरीदारी के लिए लंदन जाती हूँ फॉर शॉपिंग खरीदारी के लिए क्वेश्चन नंबर एटीन इन विच इट इज यूज फॉर सेंग एग्जैक्टली वॉट थिंग प्लेस पर्सन एंड एनिमल और थिंग्स प्लेसेस पीपल और एनिमल्स यू आर टॉकिंग अबाउट सवाल उन्नीस वा इन विच इसका मतलब होता है जिसमें चीजों स्थानों लोगों या जानवरों के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है वन इन विच सब्जेक्ट डू यू गेट वन हंड्रेड मार्क्स एक आपको किस विषय में एक सारू अंक मिलते हैं आई गेट वन हंड्रेड मार्क्स इन इंग्लिश मुझे अंग्रेजी में एक सारू अंक मिलते हैं इन इंग्लिश अंग्रेजी में सो फ्रेंड्स यू डिड प्रैक्टिस वेल वेल डन की प्रैक्टिस लाइक दिस इन योर डेली कॉन्वर्सेशन तो ठीक है दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए शाबाश इस तरह से अपने रोज के वार्तालाप में प्रैक्टिस कीजिए यस सर जी सर सी यू टमोरो हैव अ वंडरफुल डे ठीक है कल मिलते हैं आपका दिन अच्छा जाए थैंक यू यस वी डू Hi friends how was the conversation I know you like the video our conversation series So I would like to request you to subscribe our channel and share to all Thank you have a great day